小脾气，也可爱的让人很不起。不是我只这样，毫不经意，一步步。张小姐，你等我一下。嗯。李彦之应该很快就会到了。嗯。真是不好意思啊，打扰了你和小智的分手旅行。这是分手旅行，太久也没有意义。天下没有不散的筵席，好聚好散。你们不能继续在一起了吗？小怪，你觉得我们还能像以前一样吗？要不然就搞个地下恋情。你平时都躲起来，我们偷偷找时间约会。我是女明星嘛，不公开恋情很正常的。至于老天跟邱女士那边，也就最多威胁啰嗦我几句，不会真的拿我怎么样的。好吧，这样对你来说的确太不公平了。还没有鱼肯上当吗？是啊，连鱼都在笑我痴人说梦啊！难道有鱼上当了？一起回去了吗？不了，再见。萱萱，萱萱，你太好了，你没事。我没事。谢天谢地。上当，然后让薛灵桥跟着绑匪找到我。是这样计划的，但却没想到，绑匪会调包伯父。幸好薛灵桥在高处，一直锁定着目标。小侄的这任前男友，可比你们这两任都强多了。
。妈，你看我不是好好的吗？别哭了。我不会怪你和爸爸的，你们也不知道洪世光是那样的人，对吧？是。我去休息一会儿。啊，行，我送你，慢点。小侄真是重色轻友，也不等我回来就走了。他答应陪着伯母的，怎么就偷溜了呢？不知道。还没有回来吗？我可是来告别的你好，薛先生，如果你还想让田小姐活着的话，就一个人过来。薛先生来的好快，果然是真爱。请知道。什么条件？显而易见。你走进去，我立刻通知人放了田径场。哦，对了，如果你稍微痛快一点的话，我不会吝啬在你死之前和田小姐见最后一面。看起来薛先生好像并不怎么在意田小姐的死活。一百年前用你母亲的遗骨来做诱饵，一百年后又故技重施，你这一百年还真是没什么长进啊，来宝。记起来，全部。但是想起来了，你又能怎么样？你很喜欢田静止吧？如果我死，田静止也会死。你说的很对，所以不用有任何担心，我会按照你说的去做。哎呀，我果然没看错你啊！你这个怪物还真是好笑，好不容易复活了，竟然真的愿意为了一个区区的女人去死。有了大把的时间和金钱，要什么样的女人没有？来宝，你说错了，钱、时间，即使能拥有再多的女人，他们也都不会成为田径之的。有些东西一旦失去了，就再也回不来了。不过活得像下水道里的老鼠般的人，再活几百年也是不会懂得。你闭嘴！不要叫我来宝。那个幸运的来宝已经死了。是你杀死了他，所以你有今天，是你活该。的。是，这么说也对。世间之事皆是因果循环，我愿赌服输，你好自为之吧。以后不要再伤害无辜的人了，他们对你没有威胁。
现在手心里，你的神情无可非议，是爱你的真情。想过走下去，不管不离不散离，只要有你一起。我假装想不起，这份爱有结局，倒数计时，冲向雨那天气、嗯。不去碰，不敢提，哪怕是一毫厘米，宁愿是梦境，就这样不再记。牵你到未来，再也不想让你乱猜，是不还在不在？如果是两个人相爱，哪来哪去多的阻碍？我以为我已明白。李教授，你马上过来可以放心，这次应该没问题了吧？我会放干他的血，他会再次变成休眠体，然后抽掉他的红脊髓，失去了红脊髓的超级生命体，就失去了制造和储存完美修复酶的仓库。即使给他威胁，他也不会再复活了，对吗？是的，没有根的植物。浇水也没有用。原来上一次是斩草没有除根。教授，你做得好。放干的血归你，你可以拿去救你的女儿。但是，你必须像你保证的那样，要转变我。可是，他的红脊髓注入其他身体里，我不知道会不会产生排异反应。教授啊，你是个老实人，我相信你。不过你尽管做，我相信老天允许我活到现在，就是因为我命不该绝。那，那我开始了。那是一种很奇怪的感觉，无法形容的微妙感觉。我清晰的感知到，连接我与薛林桥的那根线断了，它像风筝一样
消失了。田小姐，真抱歉把你请过来啊！上次你误打误撞用你的鞋把他救活，可这次，你就算把血流干，也救不活他了。像上次一样，希望他先救我过来，关心，我求你，关心。你到底需要多久啊？只是简单的处理，减少排异反应，不需要多久，二十分钟。好，尽快吧。那我进去准备了。
我去催一下李教授。李教授，你还有多久？李教授，你还有多久？李教授，李教授，快开门！你在里面干什么？那么就这样定了，由薛先生从空中监视，一定能把轩轩救出来。我会尽力的，适配一下。小燕，我想以私人名义联系一下老师。如果老师现在跟洪世光在一起，或许知道轩轩被藏在哪里了，这样也是另一种办法。你能联系上李教授？可以试一试，我知道他和家人联系的私人邮箱。如果他愿意回复你，你可以劝他自首；如果不回复，也没损失。我就是这么考虑的。还有，我还想拜托你一件事。老师之所以变成这样
，主要还是因为家人的关系。他现在跟洪世光在一起，应该不是自愿的。我怀疑，他在美国的家人受到了威胁。我明白你的意思，把李教授家人的地址告诉我，我来想办法。妈，求求你，你跟我说实话吧。昨天晚上。洪世光打电话跟我说，让我拿小芝去换你。我我当时就在小芝喝的水里放了药，再后来小芝就被人带走了。萱萱，要是我害了小芝，这可怎么办？你好，薛先生。如果你还想让田小姐活着的话，就一个人过来。那现在怎么办？他是冲我来的，我会把小芝救回来。薛灵桥，你不要冲动，事情没有那么简单。你好好想一想，洪世光为什么之前没有掳走小芝来对付你？在暴露之前，他有更多的机会，而且他早就知道你和小芝的感情很深。他现在已经暴露了身份，所以才铤而走险，出此下策。不对，他现在掳走小芝。一定是因为教授帮他研制出了对付你的办法，不然他不敢招惹你的。我已经管不了那么多了。哎，或许我们可以一起帮忙。我已经申请美国警方的支援，去保护李教授的家人了。我也给教授发了电子邮件，我相信他是被迫的。我要证实我们的猜测是对的，说服他配合我们。而且，我替你答应了他一件事。我答应他，如果他悬崖勒马的话，你会用你的血救他女儿。他什么时候能回复你？我还在等。我等不了，否则小智会有危险。我跟你一起去。这段恩怨。我想自己了结的。如果收到回复，就发短信告诉你。是找这个吗？你没死？找这个是吗？来宝，快去捡呀！
去，给我去，给我去！自己的血一点一点的流干。好，来，杀我呀！啊！现在我是红时光，如果你杀了我，你就没办法在你那个小明星身边了吧？啊！你不是很喜欢他吗？一样的怪物，薛灵桥，你看看你有多虚伪！诗人举起屠刀时，一把明晃晃的审判之刀也悬在了他的头顶。来宝如此，我的百年之灾何尝不是如此？我自以为老。也敬畏这个全新的世界，提醒自己应该早点离开，可依旧仰仗自己的能力，擅自扰乱人类生命的轨迹。因为信守和来宝娘的承诺，救了来宝，有了后来的歌情之火。百年后被田径之所救，欠了他的命，又欠了他的情，还连累了他数次的血光之灾。这一切的始作俑者，原来是我。我没有杀来宝，报仇对我来说已经没有意义。对来宝来说，躺在流浪老人收容所的病床上，或许一年两年，或许十年，他将以最悲惨的方式走到生命的尽头。而美丽的田小姐，应该有短暂而平静的一生。这是我给不起的一生
是无论我走到哪里，心里都会记着你。愿你一生平安喜乐，再无烦忧。想干嘛呀？这要看我也看过了，我很好，我每天开开心心的工作，开开心心的玩。现在你可以带我爸回家了吗？好，好，好，你哪里好啊？你现在除了工作之外，就是跟你堂哥堂弟、表哥表弟一起出去玩，然后还自己找了记者拍摄照片。我看你呀、啊，是被那小子甩了以后脑袋坏了吧？你们怎么知道的？东东，你是不是还指望薛灵桥那小子看到照片后再回来找你啊？好好跟妹妹说啊，妹妹呢，现在还没有想清楚。等她想清楚了，她就会跟那个小燕复合的。毕竟青梅竹马这么多年了嘛。停，爸，大乔他只是暂时的离开我。他连他祖传的玉璧和他湖心别墅的房产证都留给我了，所以他一定会回来的。而且，我还绑架了他的宠物。水沙，你又想去二楼钻长底啊？毁你的小池塘去！妹妹，我跟你说，就此打住。好了，你们赶紧回去啊！我要跟轩轩约回去了，拜拜。之所以之前在冷库，小池被放了血也没用，是因为冷库温度太低，体内的红骨髓处在休眠状态。出了冷库以后，红骨髓的修复机制重启，自然就有用了。是啊，我之前还真以为那个丧心病狂的李教授把我们家大乔给弄死了呢。教授，他已经很后悔了。前两天我去监狱看他，他对你的事情感到很抱歉。啊，说对不起就能被原谅了，那他就不用坐牢了。小芝，你是不是还在生我妈的气啊？当时那种情况，她也是急晕了头。哎呀，阿姨怎么能一样呢？那那种情况下换了我爸，把你拆了卖了都有可能。不一样，不一样。小芝，嗯，你一直这样吃没问题吧？你不懂，一拳铁千愁，而且我现在胃口超好。你现在这种状态特别像胃口大开的孕妇。嗯，嗯，你们睡着，我洗手去。嗯
一滴答答上了香，床头想你的人啊，不是提醒我已过很久。说。